உலகம் முழுவதும் ஐநூறு பில்லியனுக்கும் மேலான மெட்ரிக் டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு நிமிடத்திற்கு உலகமெங்கும் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பைகள் மட்டுமே ஒரு மில்லியன் மலை போல் குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் மொத்த எடை பனிரெண்டு மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பிளாஸ்டிக் மக்காத ஒரு பொருள் அவை மக்கி போக சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளில் இருந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகும் என்கிறது அறிவியல் கடந்த நாற்பது வருடங்களாகத்தான் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அப்படியானால் பயன்படுத்தப்பட்டு தூக்கி வீசப்பட்ட மக்காத பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் எங்கே போயிருக்கும் என யூகிக்க முடிகிறதா அமெரிக்காவில் இருக்கிற தீவு மிட்வே அங்கு அல்பெட்ராஸ் என்கிற கடற்பறவை இனம் இருக்கிறது அவை கடலில் நெடுந்தூரம் பறந்து தன் குஞ்சிற்கு உணவை எடுத்து வந்து ஊட்டுகிறது தொன்னூறு நாளே ஆன அந்த பறவை குஞ்சு உணவை உட்கொள்கிறது சில மணி நேரங்களில் குஞ்சு பறவை கரையில் இறந்து விழுகிறது தன் குழந்தை இறந்ததைக் கண்டு நீண்ட நேரம் அங்கேயே உட்கார்ந்திருந்தது அந்த தாய் பறவை இறந்த பறவையை ஒரு மாணவர் எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்கிறார் அதன் வயிற்றில் இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பிளாஸ்டிக் துண்டுகள் இருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைகிறார் அத்தனை நாட்களும் பிளாஸ்டிக் துண்டுகளை உணவு என எண்ணி அந்த தாய் பறவை குஞ்சிற்கு கொடுத்து வந்துள்ளது ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அருகில் இருக்கிற தீவில் இருக்கும் பறவை இனத்தின் பெயர் ஷேர் வாட்டர் கடற்பறவை இவை கடலில் பல மைல்கள் பயணித்து உணவு தேடுபவை கடற்கரையில் இறந்து போன ஒரு பறவையை ஜெனிஃபர் லேபர்ஸ் என்கிற பெண்மணி எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்கிறார் அதன் உடலில் சுமார் நூற்று எண்பத்தி ஐந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியானார் பயன்படுத்தப்பட்டு தூக்கி எறியப்பட்ட குப்பையில் எழுபத்தி ஒன்பது சதவிகித குப்பைகள் கடலில் கிடக்கின்றது என்கிற உண்மை உலகிற்கு தெரியும் ஆனால் அவை ஒன்றிணைந்து கடலின் ஐந்து பக்கங்களில் மிகப்பெரிய குப்பை கிடங்கை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது என்பதுதான் தெரியாது கடலில் கலக்கும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் தொடர்ச்சியாக கடலில் மிதப்பதால் காற்று மற்றும் அலைகளில் செயல்களால் கலக்கப்பட்டு அவை கடலின் நீரோட்டத்துக்கு ஏற்ப பயணிக்கின்றன ஆழ்கடலின் கடல் சங்கமிக்கிற இடத்தில் எல்லா குப்பைகளும் ஒரே இடத்தை மையமாக வைத்து சுழல ஆரம்பிக்கிறது அவற்றை விட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கடந்து போக முடியாத அளவுக்கு நீரோட்டம் இருக்கிறது அப்படி வந்து சேருகிற மொத்த குப்பைகளும் ஒரே இடத்தில் மலை போல தேங்க ஆரம்பிக்கிறது இப்படித்தான் நடு கடலில் குப்பை கிடங்கு உருவாகி இருக்கிறது அப்படி மொத்தம் ஐந்து ஆழ்கடல் குப்பை கிடங்குகள் இருக்கிறது அவற்றுக்கு கார்பீச் பேட்ச் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் உலகில் மொத்தம் வடக்கு பசுபிக் கடல் தெற்கு பசுபிக் கடல் தெற்கு அட்லாண்டிக் கடல் வடக்கு அட்லாண்டிக் கடல் இந்திய பெருங்கடல் ஆகிய ஐந்து கார்பேஜ் பேட்ச் கிடங்குகள் இருக்கிறது இவை மேலோட்டமாக தெரிவது கிடையாது ஆனால் கடலின் மைய பகுதியில் மையம் கொண்டிருக்கின்றன பிளாஸ்டிக் பைகள் மட்டுமே கடலில் இருக்கிற உயிரினங்களுக்கு மிக முக்கிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது கடல் வாழ் உயிரினங்களில் உணவு சங்கிலி முறை மிக முக்கியமானது ஒரு சிறிய மீன் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை விழுங்கிவிட்டால் அந்த மீனை உட்கொள்ளும் இன்னொரு பெரிய மீனுக்கும் அந்த பிளாஸ்டிக் கடத்தப்படுகிறது இப்படி பல உயிரினங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் பயணப்படுகிறது சில வகை மீன்களில் அந்த பிளாஸ்டிக் செரிக்கப்படுகிறது அப்போது பிளாஸ்டிக் ரசாயன பொருளாக உயிரினத்தின் உடலில் கலந்து விடுகிறது ஒவ்வொரு கடல் உயிரினமாக போகிற பிளாஸ்டிக் உணவு சங்கிலி முறையில் கடைசியாக மனிதனிடமே திரும்பி வருவதுதான் மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் பதினைந்து டன் எடை கொண்ட திமிங்கலத்தை சாதாரண பிளாஸ்டிக் கொலை செய்ததுதான் பிளாஸ்டிக் அபாயம் குறித்து உலகிற்கு சொன்ன மிகப்பெரிய துயரம் ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் எட்டு மீட்டர் திமிங்கலம் கெய்ன்ஸ் கடற்கரையில் ஒதுங்கியது உயிருக்கு போராடிய அந்த திமிங்கலத்தை எவ்வளவோ போராடியும் காப்பாற்ற முடியவில்லை திமிங்கலத்தை பிரேத பரிசோதனை செய்ததில் அதன் வயிற்றில் ஆறு மீட்டரில் இரண்டு பிளாஸ்டிக் பைகள் சிக்கியிருந்தது தெரிய வந்தது பல பிளாஸ்டிக் பொருட்களும் அதன் வயிற்றில் இருந்தன ஒருவேளை அந்த திமிங்கலம் கடலில் இறந்திருந்தால் அதன் உடலில் இருந்த பிளாஸ்டிக் இன்னும் பல உயிர்களை கொல்ல காரணமாக இருந்திருக்கும் பிளாஸ்டிக் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது இன்னும் எவ்வளவு இனங்களை கொல்லும் என்றும் சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் பிளாஸ்டிக் இருக்கிற ஒவ்வொரு இனமாக கொல்லும் மனிதன் தனக்கு எதிராக இருக்கும் என தெரிந்தும் ஒன்றை உருவாக்குகிறான் பயன்படுத்துகிறான் தூக்கி வீசுகிறான் எல்லா வினைகளுக்கும் ஒரு எதிர்வினை உண்டு கடல் பறவை மீன்கள் என அழிவது பிளாஸ்டிக் மனிதனுக்கு செய்கிற எதிர்வினை மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சுட சுட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்